హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు రాజ్ బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారంతా నేను చాలా బాగున్నాను అండ్ మీరు ఎలా ఉన్నారో కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ బ్లాగ్ వచ్చేసి టూ వీక్స్ బ్యాక్ అండి ఇక్కడ స్టేట్ ఫెయిర్ అని ఇయర్లీ మంత్స్ జరుగుతుంది సో అక్కడికి వెళ్తున్నాం ఈరోజు మేము సో ఇంకా ఈ స్టేట్ ఫెయిర్కి అయితే మనం డైరెక్ట్గా కార్లో వెళ్ళిపోలేము ఎందుకంటే అక్కడ పార్కింగ్ చాలా కష్టంగా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఒక బస్ స్టాప్కి వెళ్ళి అక్కడ కార్ పార్క్ చేసి అక్కడ నుంచి బస్ తీసుకొని వెళ్తాము Is there any other lot? All parking ride lots are full right now, but if you find parking around the lots, all the shuttles are still running. Oh, okay. Yep. Okay, thank you. In parking lots full on the map. సో ఇంకా చూసారు కదా ఆ బస్ స్టాప్ దగ్గర ఉండే పార్కింగ్ లాట్స్ కూడా ఫుల్ అయిపోయాయంట సో ఇంకా వేరే ఆప్షన్ ఏం లేదు ఇంటికి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ అక్కడ కార్ పార్క్ చేసి నడుచుకుంటూ వెళ్ళటమే బస్ స్టాప్ దగ్గరికి సో అలా మళ్ళీ మేము ఇంటికి వచ్చేసి కార్ పార్క్ చేసి మళ్ళీ నడుచుకుంటూ వెళ్ళటం స్టార్ట్ చేసాము బస్ స్టాప్ దగ్గరికి ఫస్ట్ ఏ పని చేసి ఉండాల్సింది ఎంతో డిస్టెన్స్ అయితే ఉండదు కానీ ఎందుకో నడవలేని అనిపించింది ఆఫ్టర్నూన్ స్టార్ట్ అయ్యాము సో ఎండకోగ కూడా ఉంది కదా సో అంత దూరం నడవలేనేమో అనిపించింది ఇంకా నేనైతే బాగా నడిచి నడిచి అలిసిపోయాను ఇంకా హాఫ్ నడవాలనుకుంటా సో ఇట్స్ టైం ఫర్ ఫొటోస్ ఇప్పుడు మీకు కనిపిస్తుంది కదా అదే మేము ఎక్కాల్సిన బస్సు సో ఆల్మోస్ట్ దగ్గరికి వచ్చేసాము బట్ అది వెళ్ళిపోయిందంటే అక్కడ చాలాసేపు మళ్ళీ నుంచోవాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ బస్సు వచ్చేంత వరకు అందుకే సతీష్ పాపం పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి మరీ దాన్ని ఆపుతున్నాడు ఫైనల్లీ మేము బస్ అయితే క్యాచ్ చేసాము అండ్ లోపల ఎక్కి కూడా కూర్చున్నాము ఇక్కడ నేను మీకు బస్ చూపించాలని ట్రై చేస్తున్నాను బట్ అప్పుడే అందరూ ఎక్కుతున్నారు సో అందుకే నేను ఇంకా ఏం చూపించలేదు అయినా అంత డిఫరెంట్గా ఏమి ఉండదులేండి ఆల్మోస్ట్ మన మెట్రో బస్సు ఉంటాయి కదా అలానే ఉంటాయి అండ్ ఇంకా మేము ఆ స్టేట్ ఫైవ్ దగ్గరికి అయితే వచ్చేసాము పైన చూసారా ఆకాశం అంత ఎంత నల్లగా అయిపోతుందో మేము స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఎంత ఎండగా ఉందో అండి అందుకే నేను క్యాబ్ కూడా తెచ్చుకున్నాను ఒక్క హాఫ్ అన్ అవర్లో అంతా చేంజ్ అయిపోయింది సో ఇంకా దీనికి ఎంట్రన్స్ టికెట్స్ అయితే ఉంటాయండి సో అవి మేము ఆన్లైన్లోనే చేసుకున్నాము కరెక్ట్గా టికెట్ ఇచ్చి లోపలికి ఎంటర్ అయ్యామో లేదో వర్షం స్టార్ట్ అయిపోయింది అండ్ ఇంకా వర్షం కూడా మామూలు వర్షం కాదండి వడగండ్లు వర్షం పడుతుంది చూడండి సతీష్ కూడా ఏదో చిన్నపిల్లలాగా తెచ్చుకుంటున్నాడు అక్కడ ఆ పడిన వడగండ్లు కరెక్ట్గా లోపలికి అప్పుడే ఎంటర్ అయిపోయాము అండ్ ఇంకా వర్షం కూడా స్టార్ట్ అయిపోయింది ఈరోజు అన్నీ ఇలానే జరుగుతున్నాయి కదా ఫస్ట్ ఏమో పార్కింగ్ లాట్ దొరకలేదు ఆ తర్వాత ఏమో ఇలా వర్షం సో ఈరోజు చాలా వేస్ట్ అయిపోతుంది అనుకున్నాను టోటల్ ఈ ఫెయిర్ కూడా వన్ వీక్ ఉంటుందండి బట్ మేము వీకెండ్ రాకుండా వీక్ డేనే వచ్చాము ఎందుకంటే వీకెండ్ అయితే చాలా క్రౌడ్ ఉంటుంది అందుకే వీక్ డే వస్తే ఈరోజు ఏమో ఇలా అవుతుంది సో ఇంకా ఈ వర్షం ఇలానే పడుతూ ఉంటే ఏం చూడకుండా వెళ్ళిపోవాల్సి వస్తే అనవసరంగా సతీష్ లీవ్ కూడా వేస్ట్ అయిపోతుంది కదా అనుకున్నాము బట్ తర్వాత అయితే వర్షం తగ్గిపోయింది ఇప్పుడు చూడండి మీకు ఇదంతా ఖాళీగా కనిపిస్తుంది కదా వితిన్ మినిట్స్లో అదంతా ఎంత ఫిల్ అయిపోతుందో వర్షం తగ్గిపోగానే సో ఇంకా మేము లోపలికి ఎంటర్ అవగానే ఫస్ట్ చేసిన పని ఏంటంటే ఇక్కడ కుకీస్ ఉంటే ఆ కుకీస్ తీసుకున్నాము ఇక్కడ కొంచెం తక్కువకు వస్తాయి అండ్ అలానే ఎప్పుడు అయితే పెద్ద పెద్ద క్యూ ఉంటుందండి బట్ ఇప్పుడు వర్షం వల్ల ఏమో అంత పెద్ద క్యూ అయితే ఏం లేదు 
అండ్ మోస్ట్లీ చాలామంది బిగ్ బ్యాగ్స్ తీసుకుంటూ ఉంటారు మేము చిన్నదే తీసుకున్నాము అది కూడా అక్కడ మధ్యలో తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు తింటూ ఉండొచ్చు కదా అని తీసుకున్నాము నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను మీకు కొన్ని రైడ్స్ చూపిస్తాను అండ్ మీలో కూడా ఎంతమందికి ఇలాంటి రైడ్స్ ట్రై చేయడం అంటే ఇష్టము అండ్ అలానే మీరు బాగా థ్రిల్గా ఫీల్ అయిన రైడ్ ఏమైనా ఉంటే అది కూడా కమెంట్ చేయండి స్టేట్ ఫెయిర్లో మెయిన్గా మనం ఎంజాయ్ చేసేది అయితే ఫుడ్ ఇంకా ఈ రైడ్స్ మాత్రమే అండి షాపింగ్ కూడా ఉంటుంది కానీ బట్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంటాయి ఇక్కడ నాకైతే ఈ రైడ్స్ ఎక్కడ అంటే చాలా ఇష్టం లాస్ట్ ఇయర్ అయితే చాలా ట్రై చేశాను అండ్ బాగా ఎంజాయ్ చేశాను కూడా బట్ ఈ రైడ్ అయితే చూడటం తప్ప ఏమీ ఎక్కలేకపోతున్నాను అండ్ ఇంకా ఇక్కడ నాకు ఒకటి చెప్పాలనిపిస్తుందండి అది ఏంటంటే ఎవరికైనా ఇంకా కిట్స్ లేకపోతే మాత్రం అండ్ మీకు కనుక ఇలాంటి రైడ్స్ కానీ అవి ఏమన్నా ట్రై చేయాలని నుండి ఎప్పటి నుంచో పోస్ట్ పోన్ చేసుకుంటూ వస్తుంటే మాత్రం ఇప్పుడే ట్రై చేయండి అండి వన్స్ కన్సీవ్ అయ్యాక కానీ అలానే కిట్స్ ఉంటే మాత్రం చాలా చాలా కష్టం ఎందుకంటే నేను అలానే పోస్ట్ పోన్ చేసుకుంటూ వచ్చేదాన్ని ఎప్పటికప్పుడే తర్వాత చూడొచ్చులే ఇంకా చాలా టైం ఉంది కదా అనుకునేదాన్ని బట్ అది ఇప్పుడు నాకు బాగా తెలుస్తుంది ఎందుకంటే నేను ఇయర్ ఇవేమి ట్రై చేయలేను అండ్ అలానే బేబీకి త్రీ ఇయర్స్ వచ్చేంతవరకు కూడా ఏం ట్రై చేయలేమని అర్థమైపోయింది నాకు ఇంకా సో అదండి ఇంక నేను ఆ రైడ్స్ అవి ఏమీ ఎక్కలేనని నాకు అర్థమైపోయింది అందుకే ఫుడ్ అన్నా ఎంజాయ్ చేద్దామని పిజ్జా తీసుకొని తినేసాను యాక్చువల్గా నాకు ఫుడ్ ఐటమ్స్ కూడా పెద్దగా లేవనే చెప్పాలి ఎందుకంటే మోస్ట్లీ నాన్ వెజ్ ఐటమ్సే ఉంటాయి ఆ పిజ్జా ఒకటే వెజ్ ఉంటే అది తీసుకున్నాను అంటే నేను నాన్ వెజ్ అయితే తింటాను బట్ ఇలాంటి చోట్ల చెప్పలేము కదా అది కంప్లీట్గా కుక్ చేశారు లేదో సో రిస్క్ ఎందుకని చెప్పి బయటకు వచ్చినప్పుడు ఇలాంటి ప్లేసెస్లో మెయిన్గా అయితే మాత్రం నేను నాన్ వెజ్ ప్రిఫర్ చేయను అండ్ ఇంకా ఆ కోక్ కూడా నేనేం ఫుల్గా తాగలేదు లేండి చాలా పెద్దగా ఉంది కదా సో ఇదంతా తాగుతుందా అనుకోవచ్చు మీరు బట్ నేను ఫుల్గా ఏం తాగలేదు అందులో వన్ బై ఫోర్త్ తాగగానే అది కూడా తీసుకొని పారేసాడు సతీష్ అండ్ ఇంకా ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదా ఇది వచ్చేసి రివర్ రైడ్ అండి సో ఇందాక మనం చూసిన రైడ్స్ అన్నిటితో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇది కొంచెం ఈజీగానే ఉంది కదా అంత రిస్క్ లేదనిపించింది సో అందుకే ఇంక ఈ రోజుకైతే ఇది ట్రై చేద్దాంలే అని వెళ్తున్నాము ఈ రైడ్ అయితే బాగానే ఉందండి అసలు ఏం రైడ్స్ ఎక్కలేకపోతున్నా అని చాలా డిసప్పాయింట్ అయ్యాను బట్ నేను కూడా ఇది ఎక్కాక కొంచెం ఫ్రీ అయ్యాను చూసారు కదా ఆ రైడ్లో మా డ్రెస్సెస్ అన్నీ అయితే బాగా తడిచిపోయాయి మెయిన్గా నాదైతే బాగా తడిచింది ఎందుకంటే వాటర్ అది కూడా బ్యాక్ సైడ్ నా బ్యాగ్ నుంచే పడింది కదా సో బాగా తడిచింది సో ఆ దారే లోపు కొంచెం ఇలా షాపింగ్కి వచ్చాము ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నవన్నీ గ్లాస్తోనే చేశారండి చూడటానికి అయితే చాలా బాగున్నాయి కదా అండ్ కాస్ట్ కూడా చాలా ఎక్కువే ఉన్నాయి ఇందాక మీరు చూసిన చిన్న చిన్నవి ఏమో ఫార్టీ డాలర్స్ అలా ఉన్నాయి ఇంకా కొంచెం పెద్దగా ఉన్నవి అయితే మోర్ దెన్ హండ్రెడ్ కూడా ఉన్నాయి హండ్రెడ్ వన్ అలా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి మనం బర్త్ సెంటర్ అని ఉంటుంది దానికి వచ్చాము సో ఇక్కడ కొన్ని ప్రెగ్నెంట్ యానిమల్స్ ఉంటాయి సో వాటికి లైట్ డెలివరీ అవుతుంది కదా అది లైవ్లో చూపిస్తారు మనకి సో ఇంకా అక్కడ చాలామంది వెయిట్ చేస్తున్నారు దానికి డెలివరీ అవుతుందేమో చూద్దామని చెప్పి నేను కూడా ఒక ఫిఫ్టీ మినిట్స్ అలా చూశాను నా పక్కన ఉన్న ఆవిడైతే త్రీ అవర్స్ నుంచి నుంచోని ఉందంట అది చూద్దామని చెప్పి 
బట్ నాకైతే అప్పుడే అనిపించిందండి అమ్మాయిలు చాలా స్ట్రాంగ్ అని ఎందుకంటే సతీష్ అయితే అది చూడను కూడా చూడలేకపోతున్నాడు వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోదాం వెళ్ళిపోదాం అని ఒకటే కోల సో ఇంకా ఆల్మోస్ట్ డెలివరీ అయిపోతుంది అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి దాన్ని తీసుకెళ్ళిపోయారు సో మరి ఏమైందో తెలీదు అందరూ అయితే చాలా డిసప్పాయింట్ అయిపోయారు వాళ్ళంతా కూడా చాలా అవర్స్ నుంచి వెయిటింగ్ అంట దాని డెలివరీ కోసం బట్ నేనైతే అప్పుడే వచ్చాను కదా అందుకని నేనేం పెద్దగా ఫీల్ అవ్వలేదు నెక్స్ట్ ఇంకా ఇప్పుడు వచ్చేసేసి మేము హార్సెస్ చూడటానికి వచ్చాము ఇక్కడ చాలా కలెక్షన్ ఉంటుంది చాలా బ్రీడ్స్ ఉంటాయి సో ఇంకా మీరు అక్కడ చూస్తున్నారు కదా హ్యూమన్ స్కెల్టను అలానే హార్సెస్ స్కెల్టను పక్క పక్కన పెట్టించారు ఇంకా ఇప్పుడు మీకు కూడా నేను కొన్ని హార్సెస్ కలెక్షన్ అయితే చూపిస్తాను ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న దానికి చూసారా ఫ్రంట్ సైడ్ వాళ్ళు జడ కూడా వేశారు దాని జడ అయితే మాత్రం భలే ఉంది కదా చూడటానికి భలే క్యూట్గా ఉందనిపించింది నాకు ఇంకా ఇక్కడ చూడండి ఆ చిన్న పాప ఎంత చక్కగా ఆడుకుంటుందో ఆ గుర్రంతో నా నాకైతే ఎంత భయం వేసిందో దాన్ని టచ్ చేయాలంటేనే బట్ ఆ పాప మాత్రం అసలు భయం వేయ లేకుండా టచ్ చేసేస్తుంది ఇంకా ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న హాస్టల్స్ కి అయితే చూసారా వాటికైతే బట్టలు కూడా వేసి వాటిని కూడా బాగా మంచిగా రెడీ చేశారు కలర్ఫుల్ గా ఇప్పుడు దాకా నేను చూపించినవన్నీ హాఫ్ వే ఓపెన్ అయి ఉన్నాయండి అందుకే నేను ఏది ఫుల్ గా చూపించలేదు బట్ ఇక్కడైతే మీరు ఫుల్ గా చూడొచ్చు ఈ హార్స్ ని నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి మళ్ళీ మేము ఫుడ్ సెక్షన్కి వచ్చాము ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను కదా నాకు ఆప్షన్స్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయని సో ఉన్న ఆ ఉన్న ఆప్షన్స్లోనే మేము ట్రై చేస్తూ ఉన్నాము ఇప్పుడు సతీష్ తీసుకుంటాను వచ్చేసేసి చీజ్ కట్స్ అండి ఇవి నాకైతే ఏం అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు అండ్ డాక్టర్ కూడా చీజ్ కొంచెం అవాయిడ్ చేయమని చెప్పింది బట్ సతీష్కే బాగా ఇష్టము అందుకే తెచ్చుకుంటున్నాడు ఇక్కడ చూసారా సతీష్ నా హ్యాట్ని ఎలా వాడేస్తున్నాడు నేను బాగా ఎండగా ఉంటుందని తెచ్చుకుంటే అదేమో వర్షం పడి ఇలా సతీష్కి హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఇవి కూడా కొన్ని గేమ్స్ అండి మీరు చూస్తున్నారు కదా వాళ్ళు ఇప్పుడు కొన్ని రింగ్స్ అలా విసిరేస్తూ ఉన్నారు ఆ బాటిల్ కనుక ఏదైనా పడితే అప్పుడు వాళ్ళకు ఒక డాల్ వస్తుంది అనమాట అండ్ మన ఛానల్లో ఒక వీడియో అయితే ఉంటుందండి బొమ్మల స్టోరీ అని అండ్ ఫస్ట్ నుంచి ఎవరైనా ఫాలో అవుతూ ఉంటే వాళ్ళకైతే ఐడియా ఉండే ఉంటుంది నేను ఒక ఒకసారి ఒక స్టోరీ చెప్పాను కొంతమంది సబ్స్క్రైబర్స్ అడిగితే సో ఆ వీడియో ఎవరైనా చూడకపోతే వాళ్ళకి చెప్తున్నాను మా లివింగ్ రూమ్లో కొన్ని డాల్స్ ఉంటాయి కదా టీవీ పైన అట్లా అవి ఇలా వచ్చినవే అండి లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చినప్పుడు సతీష్ ఆడాడు అప్పుడు వచ్చాయి మాకు అవి బట్ ఈ ఇయర్ అయితే సతీష్ నేను ఆడినేవలేదండి ఈ ఇయర్ కూడా చాలా చెప్పాడు బేబీకి ఉంటాయి ఆడుకోవటానికి అని బేబీ ఏమి అంత పెద్ద పెద్ద బొమ్మలతో ఇప్పుడే ఆడుకోదు కదా అసలు లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చిన ఆ బొమ్మలే నాకు ఇంట్లో అడ్డంగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది అందుకే ఎందుకులే అని చెప్పి ఈసారికి వద్దులే అని చెప్పాను బట్ ఈ ఇయర్ అయితే సతీష్ కూడా నా వల్ల చాలానే మిస్ అయిపోతున్నాడు అనిపిస్తుంది మీకు ఇప్పుడు వెనక్కి కనిపిస్తుంది కదా హాంటెడ్ హౌస్ అని అలాంటివి అలాంటివన్నీ సతీష్కి బాగా ఇంట్రెస్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ అయితే నేను వద్దన్నా కూడా తీసుకెళ్ళాడు నాకు అప్పుడే చాలా భయం వేసింది సో ఈ టైంలో ఇంక రిస్క్ ఎందుకని చెప్పి నేను రానని చెప్పాను ఈ ఇయర్ కూడా చాలాసార్లు అడిగాడు వెళ్దాం వెళ్దామని అక్కడ అందుకే పాపం అలిక్ కూర్చున్నాడు నేను తినమన్నా కూడా తినకుండా నేను కూడా హారర్ మూవీస్ అయితే బాగానే చూస్తాను కానీ నాకు ఇలాంటివి అయితే చాలానే భయం ఎందుకంటే వాళ్ళు లోపల టచ్ చేస్తూ కూడా ఉంటారు కదా సో చాలా భయం వేస్తుంది నాకు అప్పుడు సో ఇంకా మేమైతే ఆల్మోస్ట్ అన్నీ కవర్ చేసామండి ఇక్కడ కొన్ని షాపింగ్ స్టాల్స్ లాగా అలా ఉంటే అవి కూడా చూద్దామని వచ్చాము ఇక్కడ చూసారా ఇండియన్ ఆర్ట్స్ అండ్ క్రాఫ్ట్స్ అని ఒక స్టాల్లో పెట్టి ఉంచారు సో ఇండియన్ జ్యువెలరీ కదా ఏమైనా నచ్చితే తీసుకోవచ్చు అని వెళ్ళాను బట్ ఇవి మన కలెక్షన్లో అయితే ఏం లేదు అమెరికన్స్ ఇలాంటివి ప్రిఫర్ చేస్తారు కదా కొంచెం సింపుల్గా అలా ఉన్నవి సో అందుకనే అవి పెట్టారనిపించింది నాకు 
అండ్ ఇంకా ఇక్కడ వచ్చేసేసి డ్రీమ్ క్యాచర్స్ ఉంటాయి కదా అవి ఉన్నాయి మా కలర్ఫుల్గా ఉన్నాయి బాగున్నాయని చూస్తున్నాను అంతే నేనైతే ఇలాంటివి ఏం నమ్మను ఎందుకంటే మా ఇంట్లో కూడా ఇలాంటిది ఉండేది అంటే ఇక్కడ కాదు మా అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండేది బట్ నాకైతే అప్పుడు కూడా బ్యాడ్ డ్రీమ్స్ వస్తూనే ఉండేవి సో ఇంకా ఆల్మోస్ట్ స్టేట్ ఫెయిర్ అయితే మేము అంతా కంప్లీట్ చేసాము ఇప్పుడు ఒకేసారి కొంచెం నడవలేకపోతున్నాను కదా అందుకే మధ్య మధ్యలో ఇంటర్వెల్స్ తీసుకుంటూ అలా కూర్చొని కొంచెంసేపు నడుస్తూ అలా తిరిగాము అంతా ఈ స్టేట్ ఫెయిర్ అయితే చాలా పెద్దగా ఉంటుందండి నేను వీడియో అయితే చాలానే తీసాను బట్ నేను అందులో హాఫ్ కూడా యాడ్ చేయలేదనే చెప్పాలి మేమైతే నియర్లీ ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ దాకా ఉన్నాము నేను ఇంకా చాలా క్లిప్పింగ్స్ అయితే తీసేసాను మళ్ళీ మీకు బోర్ కొట్టదని నాకు వీడియో ఎడిట్ చేయడానికి కూడా అందుకే ఇంత టైం పట్టింది సో ఇంకా నేను రెస్ట్ తీసుకోవటం అయిపోయాక మళ్ళీ స్టార్ట్ అయిపోయాము ఇంటికి మేము మళ్ళీ మా ఇంటి దగ్గర స్టాప్ ఉంటుందని చెప్పాను కదా అక్కడికి కూడా వచ్చేసాము ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా ఎంత పెద్ద క్యూ ఉందో సో అందరూ దిగిపోయాక వాళ్ళంతా ఎక్కాలన్నమాట ఆ బస్లోకి సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది కదా సతీష్ ఇందాక ఎందుకు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి మరీ ఆ బస్సు అప్పాడో సో ఆ బస్ కనుక మిస్ అయితే మళ్ళీ అంతసేపు అలా క్యూలో నుంచొని ఉండాలన్నమాట సో అంతే అండి ఈ వీడియో అయితే ఇంతటితో ఎండ్ చేస్తున్నాను అండ్ నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సీఎన్ నెక్స్ట్ బ్లా